Hello everyone, Namaste. Welcome back to my YouTube channel. My name is Gaurish and today I'm going to tell you everything about NEED Biology and how I was able to score 355 out of 360 in spite of paper being so lengthy and tough and pretty whatever I did, I did it with the help of self-study. So let's get started. First time when we trust our friends or teachers blindly, the same happened with biology and I think that is the first mistake that I did. Never, never trust anyone blindly, whether it's your friends or even teachers. I think starting, starting mein, when I used to uh, learn biology, whatever we were studying, we were studying from NCIT, obviously. Hi the. Saath mein, I used to make notes on notebook also about the biology thing lekin sach batao maine kabhi bhi kabhi bhi wo notes fir se khol ke hi nahi dekhe na unse maine study kiya everything whatever i did ultimately wo last mein ncert ke through hi not even a single time wo notes ko khol ke dekha na hi unse padha sath mein then i thought ki chalo theek hai notebook pe notes ne ncert ke aaju baju banate because that's what topper se to aap dekh sakte ho side mein maine kitne zyada yahan pe likhe rakhe to plant growth and development so I have kept so much of this and even in the beginning of the chapter I have also kept the last year or some of the tests that I have not kept so is it important? absolutely not बिल्कुल भी ना मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैंने वो खोल के देखे बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो NCERT ही अपने आप में इतना बड़ा पोर्शन हो जाती है आप क्या और आजू-बाजू का देखोगे और क्या आप इधर उधर अगर आपको इतना ही टाइम मिल रहा है ना तो आप NCERT को प्रॉपर्ली रिवाइज करें सबसे पहले NCERT प्रॉपर्ली पढ़ें फिर दूसरी बार फिर से आप NCERT प्रॉपर्ली पढ़ें फिर जब आपके दो बार NCERT अच्छे से पढ़नी हो जाए तब तीसरी बार आप फिर से NCERT पढ़ें आप ये करते रहिए जब तक आपकी आपकी एग्जाम होगी के बाद नीट के बाद टाइम ही टाइम है आपके पास बाद में ट्रू मैन या फिर ये मॉड्यूल ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल ट्रू मैन ये वगैरह फिर आप पढ़ें NCERT पे ही पढ़ना है 11th एंड 12th में NCERT छोड़ के आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है नोट्स पढ़ो और हमको भी बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट ने नोट्स दिए थे बहुत सारे यू नो इंस्टीट्यूट मॉड्यूल्स भी देते हैं आई थिंक इट्स वेरी कॉमन है प्लीज आप उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो सुपरफिशियली मॉड्यूल्स और NCERT और नोट्स करने से अच्छा आप एक ही स्टिक करो NCERT और उसको ही बार-बार बार-बार पढ़ो मैं अब आपको बताऊंगा कैसे मैं सेल्फ स्टडी और कोचिंग के मिक्स से मैंने जो भी मार्क्स लाए वो लाए तो मैं जब 11th में हमारे ऑफलाइन क्लासेस थे तब लेकिन जो भी टॉपिक पे लेक्चर होने वाला है उसके पहले मैं उस टॉपिक का NCERT पढ़ के जाता था देन नेक्स्ट डे जब क्लास में हमको सिखाया जाता या फिर द सेम डे जब क्लास में हमको सिखाया जाता था क्योंकि हमारे सर इतने अच्छे से सिखाते थे और बताए 10 बातें अगर बताए तो उसमें पांच NCERT में क्या होते थे पांच अलग ही बातें होते थे सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि वो जो भी बोल रहे हैं वो NCERT से मैं कोरिलेट कर पा रहा हूं कि नहीं मैं वो देखता था मैं सिर्फ इतना देखता था कि NCERT में जो दिया है और वो जो बोल रहे हैं वो मैच हो रहा है या नहीं कौन से चीजें मैच हो रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली समझ लो उसमें मैं और ज्यादा ध्यान देता था ध्यान तो मैं पूरे लेक्चर में देता था आई यूज्ड टू प्रॉपर्ली लिसन कुछ और अलग समझ में आया इंटरेस्टिंग समझ में आया तो वो साइड में मैं लिख भी लेता था जैसे मैंने बताया उसका मैंने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया लेकिन फिर भी मैं लिख लेता था बताने के लिए लिख रहा हूं लेकिन व्हाटएवर सर यूज्ड टू से एंड जो भी NCERT में है वो मैं हमेशा कोरिलेट करके ही आगे तक बढ़ाओ सच बताओ तो जब 12th स्टैंडर्ड के ऑनलाइन लेक्चर्स में इतने ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं इसलिए मैंने 12th स्टैंडर्ड के ओनली टिल 5th 5th लेसन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन उधर तक ही ऑनलाइन देखा उसके बाद मैंने 6th टू uh, जो भी इकोलॉजी तक फ्रॉम जेनेटिक्स टू इकोलॉजी तक मैंने एक भी लेक्चर देखा ही नहीं इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ सेल्फ स्टडी दैट आई वाज एबल टू स्कोर व्हाटएवर आई स्कोर एक मैं जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी कि प्लीज आप स्टोरी की तरह रीड मत करो पैसिवली एनसीईआरटी को रीड मत करो बायोलॉजी का क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि हां ठीक है चलो बायोलॉजी है स्टोरी की तरह रीड स्टोरी की तरह रीड करने का टाइम नहीं रहता 11 12th में स्पेशली जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बुक दैट इज अ मस्ट Along with NCERT that you can have, वो आपने guess बराबरी क्या होगा? NCERT at your fingertips. जितने ज़्यादा इसमें MCQ वगैरह दिए हैं, जो भी match the pair दिए हैं, completely neat level के हैं। बाहर आते हैं topic में one question out of five is out of the syllabus of NCERT, लेकिन वो भी ठीक है। उसपे भी आप ध्यान दो या फिर मत दो, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वो कुछ। ऐसे ही आप NCERT का एक topic खत्म करते हो, या फिर एक chapter खत्म करते हो, तो आप इस पे test बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है बायोलॉजी के साथ-साथ जो ये केमिस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छी है मेरे पास दोनों की थी सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू इट साथ में वन मोर बुक दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें चैप्टर वाइज रहते हैं मैं आपको बोलूंगा प्रीवियस ईयर जो है इसकी जो ये बुक आती है मैं आपको बोलूंगा कि एमटीजी आप और साथ में आप चैप्टर वाइज ही ले या फिर अगर कोई दूसरे इसके भी आपके पास ऑलरेडी होगी तो क्योंकि चैप्टर वाइज से क्या होता है ना आप एक-एक चैप्टर को प्रॉपर्ली स्टडी कर पाएंगे दैट यू टेक दिस बुक एंड यू स्टडी फ्रॉम दिस बुक मैंने लास्ट तक 
लास्ट तक नीट करे तो बायो का जैसे ही मैं एक चैप्टर खत्म करता था मुझे लगता था कि चलो मेरा अच्छे से हो गया लेटेस्ट में थर्टी क्वेश्चन मिनिमम थर्टी मैक्सिमम थर्टी क्वेश्चन में ये बायोलॉजी के लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करता था इसमें भी आपको थोड़े से एनसीआरटी के बाहर मिलेंगे लेकिन मैं बोलूंगा उस पर भी आप ध्यान मत दो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ठीक है एनसीआरटी के बाहर के आपको 2012, 11 उसकी बात है लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है टू थाउजेंड तक आप देखोंगे कम्प्लीटली आपको एनसीआर टी बेस्ड मिलेंगे और आपको एनसीआर टी बेस्ड ही करने है नीट क्वालिफाई करना है और उसके लिए एनसीआर टी इनफ है एंड डू ओनली द थिंग्स That you want to do and the things that are needed to be done is nothing but NCERT. टी अभी जब आपने एनसीआर से प्रॉपरली रीड किया बार बार उसको रीड किया उसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो आप इसे आप रीड करोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो अभी रीड किया था फिर भी नया लग रहा है इट हैपेंस विद एवरीबॉडी अपन कोई रोबोट नहीं है एक फिक्स इंटरवल पे उसको बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा ही अगर मैं आपको बोलू एक बहुत अच्छा आइडिया तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जब आप जाएंगे अगर बहुत सारे पीपल मस्ट भी ऑफ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एवरी मंथ एवरी मंथ ऑफ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड जो आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना ही है एवरी मंथ आपको आपकी इलेवंथ की बायोलॉजी है उसको एक बार रिविजन करना ही पड़ेगा अच्छे से रीड करो कितना भी आपको टाइम लगे आपको ये बात करना ही अलॉन्ग विथ ऑल यूर लेक्चर एंड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जैसे ही आपका डिसम्बर खत्म हो जाए जैसे जैन शुरू हो जाएगा भले आपके एग्जाम फिर मे में हो या फिर हमारे अगर हमारे जैसा लक है आपका तो सेप्टेम्बर में सेम्बर में हो तो आपको एवरी सिंगल डे टू चैप्टर्स बायोलॉजी के रीड करने ही मतलब करने हैं स्पेस रेपिटेशन इसको बोलते हैं ये बार बार करने से एक ही चीज करने से आपको वो अल्टीमेटली फिक्स हो जाएगी आधा आधा दिन चला जाता है स्टार्टिंग में तो लेकिन उसका जितना खुशी मिलती है आपको जब आप मॉक सॉल्व करते हो या फिर नीट सॉल्व करते हो इतनी खुशी मिलती है कि आपको धाड़ धाड़ आंसर आ रहे हैं आप फटाफट सॉल्व कर रहे हो आप मिनट में फोर्टी फाइव मिनट में आप पूरा आधा फिफ्टी परसेंट ऑफ योर पेपर यू आर एबल टू कम्प्लीट एंड यू आर एबल टू गेट मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ योर टोटल मार्क्स फिफ्टी परसेंट पेपर बायोलॉजी का है आपको फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट टाइम भी अपना चलो फिफ्टी नहीं तो फोर्टी परसेंट टाइम भी अपना बायोलॉजी को देना ही पड़ेगा सब्जेक्ट इट इज हाईली वोलेटाइल सब्जेक्ट एंड यू नीड टू गिव एज मच एज टाइम पॉसिबल फॉर योर बायोलॉजी प्रिपरेशन अगर आप नहीं दोगे तो फिर आप ही फंसोगे इस साल का पेपर पे आप देखोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एज एनी वन से उसकी कोई गारंटी नहीं वो कैसे आएगा इवन इस साल के जो सेक्शन बी के क्वेश्चन थे अगर वो आप प्रॉपरली उसको देखोगे और 10 अगर आप उसमें से निकाल पाओगे तो वो 10 के 10 एनसीआर के आपके बन जाएंगे मेरे को दोनों सेक्शन में आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं सो देर फोर आई एम टेलिंग दिस आजकल बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू मस्ट कंसिडर कि आप बायोटेक्नोलॉजी भी अच्छे से पढ़े इंपॉर्टेंट इट इज एरिया जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल बाकी तो देखो सब ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है सारे के सारे बिकॉज ऑब्वियसली क्वेश्चन अभी तो हंड्रेड uh, क्वेश्चन है तो uh, सब इसमें से पूछते हो दो से तीन क्वेश्चन या फिर एक दो क्वेश्चन तो हर इसमें से पूछते तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये फिर कम है सबको आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप एकादा चैप्टर छोड़ लो अभी देखो ये सब बात हो गई कि आपने प्रॉपरली पढ़ लिया आपने फिंगर टिप्स से भी सॉल्व करने आपने लास्ट ईयर के भी बार बार सॉल्व कर लिया आपने स्पेस रिपिटेशन भी दे दिया एवरीथिंग यू डिड फिर भी आपके मार्क्स अभी मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे और नहीं आएंगे डोंट वरी अब चैप्टर वाइज रहते उसमें तो और भी नहीं आ सकते क्योंकि उसमें और डीप का पुत्ते बायोलॉजी का आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करें अगर मैं अपने मार्क्स बताऊंगा तो आप तो बोलेंगे भाई इसको कैसे मिले थ्री फिफ्टी क्योंकि वैसा ही होता है मॉक टेस्ट में वगैरह मार्क्स नहीं आते क्योंकि टीचर चाहते हैं कि जो उन्होंने सिखाया वो वो पूछे या फिर एनसीआरटी के बाहर का पूछे ताकि बच्चे और ज्यादा स्टडी करें अपने पास इतना टाइम नहीं है अगर आपके मार्क्स अभी मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे तो इट एब्सोल्युटली फाइन होता है कि एनसीआरटी बेस्ड आना चाहिए पेपर और वो जब नहीं आता है तब आपके मार्क्स नीचे जाने ही वाले तो उसके बारे में चिंता मत करो यू तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है बट न्यू लाइट इंस्टीट्यूट इज द इंस्टीट्यूट जिनके मैंने एक दो वीडियो देखे और जिनके मैंने एक दो पेपर देख के सॉल्व करे मेरे को इतने पसंद आया कि मैंने उनका पे करके सब्सक्रिप्शन ले ही लिया बिकॉज पेपर वो सो नाइस एंड मैं बताऊंगा कि उसके वजह से मेरे को इतना फायदा हुआ इवन लाइट के लिए और वो जो है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में वो अपने यूट्यूब चैनल पे सोल्यूशन भी डालते तो वो भी बहुत सही है फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय डोंट नीड इट तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि भैया याद नहीं होता याद नहीं होता कोई दवाई नहीं है याद होने की अगर दवाई होती याद करने की तो सबसे पहले मैं लेता मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है याद करने का बोर्ड पे कोई भी पेपर में मैं बार बार लिखता था बार ब
एनिमल किंगडम के तो मैं जितने बार आई यूज टू रिवाइज इट एवरी टाइम आई यूज टू फॉर एक्साम्पल स्पेलिंग का कोई नोबडी स्टेकिंग स्पेलिंग ना ही नोबडी स्टेकिंग प्रोनाउंसिएशन बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दट यू कीप राइटिंग आप फ्रेंड का सर्कल बनाओ उसमें एक दूसरे को पूछो कर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आई शोर सबका व्हाट्सएप ग्रुप होगा आप उसमें वीडियो कॉलिंग करो वीडियो कॉलिंग नहीं तो चलो सारे सिर्फ ऐसे टेक्स में क्वेश्चन करके डाल दो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट की आप ग्रुप स्टडी के साथ भी बायोलॉजी को पढ़ सको तो पढ़ो ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जैसा पेपर था और जिस हिसाब से अभी पेपर आ रहा है या फिर तुम्हारे मॉक्स में जो पेपर होता है डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपका ट्वेंटी फाइव थर्टी मिनट में हो जाएगा और अगर नहीं हो रहा इट इज एप्स Absolutely fine. ए, ए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली टाइम दो बायोलॉजी को क्योंकि बायोलॉजी से ही आपके आधे मार्क्स आने या फिर आधे से ज्यादा मार्क्स तो या फिर दूसरे से अपने आप को कंपेयर भी मत करो आप अपने जर्नी पे प्रॉपरली जाओ एनसीआरटी बेस्ड करो और आपको जितना टाइम लग रहा है बायोलॉजी को वो इनिशियली दो धीरे धीरे आपका टाइम कम होगा जैसे आप बार बार रिविजन करोगी आपका टाइम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होते जाएगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट इज एब्सोल्यूटली फाइन ऑन गिविंग वॉट एवर टाइम यू नीड फॉर बायोलॉजी वाइल सॉल्विंग पेपर इट इज सो सैड दैट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड बेसिक थिंग कि अगर कुछ भी कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोई एग्जाम का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ट ईयर के थ्रू जाना अगर आप पे किसी चलो मुझ पे भी ट्रस्ट मत करो आप सिर्फ पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखो अगर और एनसीआरटी देखो अगर उसमें से मैच हो रहे बस फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है आपको ना मेरी जरूरत है ना अपने फ्रेंड्स जो बोल रहे हो उसकी वो सुनने की जरूरत है ना टीचर्स की जरूरत है आपको इतना समझ में आना चाहिए कि पास्ट ईयर से मुझसे जो भी मैंने एनसीआरटी से पढ़ रहा उससे मेरे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी वही है अगर आपको कभी भी कुछ भी इसमें प्रॉब्लम फिजिक्स वाला आल्सो इज अ फैंटेस्टिक मेंटर ही आल्सो टोल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम कि आपको किसी में भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि ये इंस्टीट्यूट सही है या फिर ये टीचर सही है या फिर ये बुक सही है तो आपने पास्ट ईयर के पेपर उठाओ पास्ट ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर वाइज उठाओ उसमें से देखो कि मेरे से उस क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं अगर आपसे बन रहे तो आप प्रॉपर अच्छे से ट्रैक पे हो फिर आपको किसी की भी कोई भी गाइड करने की जरूरत नहीं सो सैड कि आजकल मतलब इवन रिपीटर्स आल्सो समझ नहीं पाते कि एनसीईआरटी ही पढ़ना जरूरी है व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी कि ठीक है अपने रेपोक्रेशन है ज्यादा डीप में नहीं जाने का फॉर का फिर उसके बाद मैंने सीईटी भी दिए थे जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ मेरा नीट अच्छे से हो गया है आई हैव गॉट इनफ मार्क्स इन नीट इन ऑर्डर टू गेट अ सीट गुड सीट तो फिर मैं क्यों परेशान हूँ सीईटी के हाँ अगर आप सीई पे प्रॉपरली फोकस कर रहे हो देन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक लेकिन साथ में वन मोर थिंग दैट आई हैव टू शेयर दैट आई डिड लास्ट कुछ फ्यू मंथ बचे थी मैंने एकदम एकदम माइन्यूटली जैसे कि आप इसको अगर देख पाओगे तो मैंने एकदम माइन्यूटली चीजें यहाँ पे लिखी है तो ये कुछ कुछ जैसे वैल्यू होते हैं या फिर ईयर होते हैं या फिर साइंटिस्ट के नाम होते हैं या फिर कोई भी रैंडम चीज वो हर चीज हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है तो वो जब अगर आपको नहीं समझ में आया मतलब ट्वेंटी परसेंट थिंग अगर आपको चैप्टर में का नहीं समझ में आया तो उससे बिल्कुल डरी हूँ छोटे छोटे फॉन्ट में मैंने लिखे थे यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे बनाए थे इनफैक्ट तो मैंने केमिस्ट्री के लिए भी और तो एक दो फिजिक्स के लिए भी बनाए थे तो आई मेड सच काइंड ऑफ थिंग्स विच हेल्प यू स्टडी प्रॉपरली जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है फिर टेस्ट के पहले मेरे को इतना बड़ा बुक से जाने की जरूरत नहीं मैं छोटे छोटे ये कर लेता था मेरा हो जाते थे मतलब आप नोट्स ही समझ लो इसको या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो तो लेकिन ये मैं बोलूंगा कि ये मैंने लास्ट के एकदम एक दो महीने में बनाए थे तो आप भी उसी टाइम पे वो बनाने का देखो अभी से मत बनाओ अभी से आप अगर आप बनाओगे तो आप पूरी की पूरी एनसीआरटी का एक कॉपी ही बना लोगे तो वैसा मत करो नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं एनसीआरटी इट इज अ नोट उससे नीचे आप कुछ बना ही नहीं सकते हो बस आपको जो उसमें से नहीं याद हो रहा है उसको आप अलग से लिख के देखो और उसको बार बार रीड करो बस उतना ही कहना चाहूंगा मैं सब लोगों को वर्क करिए अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो बायोलॉजी में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाले में उस पर एक अलग से वीडियो बना के बायोलॉजी देखो फिफ्टी परसेंट आने वाले पेपर में फिफ्टी परसेंट आपको क्लियर कट उसको टाइम देना है कोई भी शॉर्टकट नहीं है आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा और वो है भी हार्ड मैं बता भी देता हूँ वो ये भी हार्ड लेकिन क्या उस पर क्या ऑप्शन है आपको अगर धार धार आंसर चाहिए और आपको चाहिए कि हम बिल्कुल 40 मिनट में पूरा के पूरा क्वेश्चन कर दे 355 या फिर इवन आई वुड लाइक टू से कि 360 मिला दे तो उसके लिए आपको ये सब मेहनत करनी ही पड़ेगी और मैं सच बता और आज मैं आपको सच बताऊ आई डोंट रिग्रेट अ सिंगल थिंग दैट आई डिड फॉर बायोलॉजी वॉट एवर आई डिड मेरे को उसका डेफिनेटली फ्रूट जो है उसका जो फल है बहुत ही अच्छा और बहुत ही मीठा मिला है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड बी हैप्पी एंड कीप स्टडी थैंक यू